வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் காலடி ஜாயின் டெக்னோ சொல்யூஷன் இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ நீங்க பார்க்கக்கூடியது சீரியல் கம்யூனிகேஷன் அதாவது எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் சீரியல்ஸ்ல சீரியல் கம்யூனிகேஷன் எப்படி நாம வந்து டேட்டாவை சீரியல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த கிளாஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவா நீங்க மேஜர் இன்டர்ஃபேசிங் டெக்னிக்ஸ் அதாவது ஒரு ஜிஎஸ்எம் இன்டர்ஃபேசிங் ஒரு ஜிபிஎஸ் ஜிக்பி ப்ளூடூத் வைஃபை இந்த மாதிரி எல்லா ஒயர்லெஸ் டிவைஸையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா சீரியல் கம்யூனிகேஷன் மூலமா மட்டும்தான் முடியும் ஸோ சீரியல் கம்யூனிகேஷன் ஒன்று அப்படின்னு உருவானனால தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி வந்து இந்த லெவலில் ரீச் பண்ணியிருக்கோங்கிறது என்னோட பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ இனி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடான கம்யூனிகே ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் அப்படின்னா மறக்காம என்னோட கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ கீழே தென் மறை நிறைய ப்ராஜெக்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னோட வெப்சைட் என்ன டபிள்யூ 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 டாட் ஐன்ஸ்டின் டெக்னோ சொல்யூஷன்ஸ் டாட் காம் என்னோட வெப்சைட்டுக்கு போய் பாருங்க இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் எல்லாமே கீழே கொடுத்துங்க நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே வீடியோ போகலாமா ஸோ சீரியல் கம்யூனிகேஷனோட யூசேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது இன்ட்ரோல நான் சொல்லியிருக்கேன் இது மேஜராக பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி இந்த சீரியல் கம்யூனிகேஷன் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டேட்டாவை ஒரே ஒரு ஒயர் ஒயர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் அது சீரியல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் போர்ட் ஒன்றில் எத்தனை பின் இருக்குது எட்டு பின் இருக்குது போர்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ போர்ட் சாரி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒவ்வொரு பின்னிலையும் ஒவ்வொரு பிட் வேலை தான் ஹோல்டு பண்ண முடியும் பாக்குறீங்கல்ல இப்ப பி ஒன் ஈக்வல் டு சீரோ எக்ஸ் எஃப் எஃப்னா எல்லா பின்னையும் ஒவ்வொரு பின்னையும் ஒவ்வொரு பிட்ஸ் எல்லாம் செட் ஆகிருக்கும் ஆனா இந்த ஒவ்வொரு பின்னையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பேர் பேரல் கம்யூனிகேஷன் இப்ப இந்த எஃப் எஃப் அப்படிங்கிற டேட்டா ஒரே ஒரு பின் வழியா கொண்டு போனா அதுக்கு பேர் தான் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் ஓகேயா ஸோ அது எப்படிங்கிறத நாம் இங்கே பார்த்துக்க போகிறோம் ஓகே இந்த சீரியல் கம்யூனிகேஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் கண்ட்ரோலில் போர்ட் த்ரீ அலாக்கேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நீங்கள் சைக்கியாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆர்எக்ஸ்னு ஒரு பின் இருக்கும் டிஎக்ஸ்னு ஒரு பின் இருக்கும் அதோட பின் டைம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் ஸோ இந்த டிஎக்ஸ் பின் நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா இன்னொரு கண்ட்ரோலோட ஆர்எக்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த இது அங்கே இருக்கிற டிஎக்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கிற ஆர்எக்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணோம் அதாவது இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த டிஎக்ஸ் பின் உள்ள டேட்டா அந்த ஒரு வேற உள்ள ட்ராவல் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒருவேளை அந்த கண்ட்ரோல டேட்டா அனுப்பிச்சுன்னா அந்த டிஎக்ஸ் வழியா நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு ஆர்எக்ஸ் வழியா ரிசீவ் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஸோ ஒரே ஒரு ஒயர் வழியா டேட்டாவை ட்ராவல் பண்றது தான் நமக்கு அதுதான் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் ஓகேயா இந்த சீரியல் கம்யூனிகேஷன் என்ன மெத்தடாலஜியில் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேமிங் அப்படிங்கிற டெக்னிக் தான் ஓகே நீங்கள் ஸ்க்ரீனை பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கொயர் இமேஜ் நான் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் கவனிங்க ஏவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ட்டி ஒன் கவனிக்கிறீங்களா ஸோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஸோ இந்த எயிட் பிட் வேல்யூக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டார்ட் பிட் இருக்கும் ஒரு ஸ்டாப் பிட் இருக்கும் நல்லா கவனம் பாருங்க டஸ்டாப் நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்டார்ட் பிட்டாக இருக்குது ஒரு ஸ்டாப் பிட்டாக இருக்குது நடுவில் டேட்டா இருக்குது ஓகேயா ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் பிட்டு எப்போவுமே லோவாக தான் இருக்கும் ஏன் இது இன்டர்வியூ கேட்கக்கூடிய ஒரு சம் கொஸ்டின்ஸ் ஆகும் ஸ்டார்ட் பிட் எப்போவுமே லோவாக இருக்கும் ஸ்டார்ட் பிட் எப்போவுமே ஹையாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டாவை நம்ம எயிட் பிட் டேட்டாவை இந்த ஸ்டார்ட் பிட் ஸ்டாப் பிட்டோட சேர்த்து டோட்டலாக டென் பிட் இந்த டென் பிட் டேட்டாவை தான் நம்ம அந்த டிஎக்ஸ் பின்னால் ட்ராவல் பண்ணோம் அங்க இருக்க ஆர்எக்ஸ் பின் என்ன பண்ணுவோம் இந்த டென் பிட் ஆனா அங்க இருக்கவங்க கவனம் நான் பார்த்துருக்காங்க ஸ்டார்ட் பிட் லோவா இருக்குதா ஸ்டார்ட் பிட் லோவா இருந்துச்சுன்னா அது இருந்து வரக்கூடிய கரஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏ பிட்ஸ் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்து வரக்கூடிய பிட் வந்து ஹை ஸ்டேட்டா இருக்கா ஏன்னா ஸ்டார்ட் பிட் எப்பவுமே ஹையா தானே இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் பிட் ஸ்டார்ட் பிட் பர்ஃபெக்டா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஓகே நடுவில் கூடிய ஏ பிட்ஸ் வேல்யூவை அது எடுத்து நமக்கு டேட்டாவை கொடுத்துக்கும் இந்த மெத்தடாலஜிக்கு பேர் தான் ஃப்ரேமிங்
ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மேக்ஸ் டு டாக்டர் ஒரு ஐஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஜிட்டலாக இருக்கக்கூடிய லாஜிக்லேருந்து டிடி ட்ரான்ஸர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லாஜிக் கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அது இப்போ ஃபோர்ட்டி ஒன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் அது ஜீரோங்கிற டேட்டாவை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து இப்போ வந்து அந்த டிஎக்ஸ் பின்னோட ட்ராவல் ஆகி மேக்ஸ் டு வேல்யூ போகுது இது என்ன பண்ணணும் ஜீரோங்கிற வாழ்க்கை ப்ளஸ் த்ரீலேருந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாழ்க்கை கன்வெர்ட் பண்ணிடும் இப்போ ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாழ்க்கு இப்போ வோல்டேஜ் ரேட் வந்து ரேஷியோ வந்து ரொம்ப அதிகமாக தானே இருக்குது இதை வந்து ஒரு லாங் ஒய் மூலமாக இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்பிக்கலாம் அங்கே என்ன பண்ணணும் அங்கே இன்னொரு மேக்ஸ் டூ தட்டி யூஸ் பண்ணி அந்த சி ப்ளஸ் த்ரீலேருந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு உள்ளாடி ஒரு வோல்ட்டில் அது மேக்ஸ் டூட்டை ரீச் பண்ணிட்டேனா அது அங்கே ஜீரோன் டீகோட் பண்ணி எடுத்துக்கோ ஓகே இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்கோடிங் பண்ணுறோம் அதை இன்னொரு வோல்டேஜ் ஃபார்மேட்டில் அனுப்பி அங்கே போய் டீகோட் பண்ணி எடுத்துக்கோ இதுதான் இந்த மேக்ஸ் டூட்டர் ஒரே ஒர்க்கு டேட்டாவை வோல்டேஜ் லாஜிக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணோம் வோல்டேஜ் லாஜிக்லேருந்து டிஜிட்டல் ஃபோர் லாஜிக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணோம் இதுவே ஒன்றுங்கிற டேட்டாவை மைனஸ் டூலேருந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டு கனெக்ட் பண்ணோம் புரிஞ்சுங்களா இந்த மேக்ஸ் டூட்டர் ஐஜியோட ஒரே ஒர்க் இது தான் பட் மேஜராக நான் எல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் மேக்ஸ் டூட்டர் ஐஜி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து காலேஜ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே இருக்கிற டிஎக்ஸ் பண்ணால் அங்கே இருக்கிற ஆர்எஃப் கூட டேரெக்டாக ஒயர் போட்டு கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் ஏன்னா நான் லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கெலாம் அனுப்பிக்க மாட்டோம் இது சப்போஸ் எனக்கு அப்போ இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா என்னோட ஒரு கிட் வந்து ஒரு ஒரு பெஞ்சோட ஒரு ரெண்டில் இருக்கணும் இன்னொரு கிட் பெஞ்சோட இன்னொரு ரெண்டில் இருக்கணும்னு முடிவாச்சுன்னா மட்டும்தான் மேக்ஸ் டூ ஐசி யூஸ் பண்ணி நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவேன் ஸோ மேக்ஸ் டூட்டர்ஸ்க்கும் நம்ம ப்ரோக்ராமிங்க சம்மந்தம் இல்லை பட் நீங்கள் என்னது <laughs> டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் பிட்ஸ் பர் செகண்ட்ஸ் அதாவது நம்ம இன்டர்நெட்டில் சொல்லுவோம்ல த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எம்பிபிஎஸ் ஃபோர் எம்பிபிஎஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் எம்பிபிஎஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பிபிஎஸ் இது என்னது டுவெண்ட்டி எயிட் மெகா பிட்ஸ் பர் செகண்ட் ஒரு டேட்டா இருபத்தெட்டு மெகா பிட்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அர்த்தம் நீங்கள் வந்து இப்போ வரக்கூடிய லேட்டஸ்ட் எல்லா ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலையும் வந்து ஸ்பீடை பார்த்துக்கிறதுக்காகவே கொடுத்துருக்காங்க மேலே இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணுறோம் இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு இமேஜை டெவலப் பண்ணுறோம் இல்லைனா ஒரு வீடியோ டெவலப் பண்ணுறோம் மேலே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்பிபிஎஸ் இங்கே என்னோடய மொபைலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கிது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரு செகண்டுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எம்பிபிஎஸ் டேட்டா கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு ஆறு எம்பி பாயிண்ட்டை வந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல கிடைச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு செகண்டில் டேட்டா ஃபுல்லாக வந்துடும் ஸோ இது தான் பார்ட் ரேட் சொல்லுவோம் ஓகேயா ஸோ நம்ம மைக்ரோன் வந்து மேக்ஸிமம் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ் பர் செகண்ட் தான் கொடுக்க முடியும் அதை டபுள் பண்ணி நைன்டீன் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இன்னைக்கு எடுக்கிறாங்க பட் நைன்டி சிக்ஸ் டாப்ஸ் ரூபா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் நைன்டி சிக்ஸ் டாப்ஸ் ரூபா தான் எனக்கு மேஜராக யூஸ் பண்ணுது நீங்கள் ஒரு ஜிஎஸ்எம் இன்டர்பேஸ் பண்ணுங்க ஜிபிஎஸ் இன்டர்பேஸ் பண்ணுங்க எல்லாமே நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிட்ஸில் தான் இருக்குது ஓகேயா ஸோ இப்போ நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ் வந்து நான் ஜென்ரலாக சொல்லிட்டேன் ஆனால் கண்ட்ரோலில் இருக்க அது நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சொல்ல முடியாது ஏன் தெரியுமா அங்கே எஸ்எஃப்ஆர் ரெஜிஸ்டர்ஸ் தான் இருக்கு நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் எயிட் பி டைமரில் எயிட் பி டைமர் வந்து சீரியல் கமிஷனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இந்த எயிட் பி டைமில் டைமர் ஹை ரெஜிஸ்டர் இருக்குல்ல அதில் தான் இந்த பார்டர் இருக்குது உண்டான வேல்யூவை நாங்கள் செட் பண்ணணும் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ் பர் செகண்ட்ஸுக்கு உண்டான வேல்யூவை நாம் இப்போ செட் பண்ண போகிறோம் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க நம்புகிறேன் பிகாஸ் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் ஏழு அப்படி எயிட் பிட்ஸ் வேல்யூ இருக்குது இப்போ ஏபிசி இதெல்லாம் மொத்தம் எட்டு பதினாலு மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு வேலை இருக்குது இதே மாதிரி ஒரு பேராக படுங்க டோட்டல் பேராகிராஃபில் இருக்கக்கூடிய பிட்டு மொத்தமாக ஆட் பண்ண நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ பேராகிராஃபையும் இது நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ் பர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்குள்ளே அந்த பேராக்ராஃப் டேட்டா அனுப்பிடும் அப்போ அந்த பேராக்ராஃபில் பாதி டேட்டா எவ்வளோ நேரத்தை அனுப்போம் ஒரு செகண்டில் பாதி அந்த டைம் இது தான் இப்போ பார்டர் என்ன புரிஞ்ச
என்னடா <laughs> 30 <laughs> 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 ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நீங்க டைம் ஒண்ணு தான் சூஸ் பண்ணணும் நம்ம டைம் அதுக்குள்ள எப்படி டைம் இருக்குது பட் நீங்க சீரியல் கம்பெனி யூஸ் பண்ணணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க 8 பிட் டைம் டைம் ஒண்ணா தான் சூஸ் பண்ணணும் ஓகே சோ டைம் ஒண்ணா சூஸ் பண்ணா நீங்க டி மாடல்ல டைம் ஒண்ணு கவர்னோ அது 8 பிட் டைமா கான்ஃபிகர் பண்ணிரணும் ஓகே அதன் டைம் ஹை ரெஸ்டல்ல இந்த -3 இல்லனா எஃப்டி இந்த வேல்யூ நீங்க லோட் பண்ணி நீங்க டைம் ஆன் பண்ணா போதும் அதுக்கு அப்புறமா பாத்துட்டீங்கனா இங்க வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா சம் ரெண்டு ரெஸ்டர் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு ரெஸ்டர் என்ன அப்படி பாத்தீங்கனா எஸ் கான் எஸ் கான் அப்படிங்கற ரெஸ்டரோட வொர்க் என்ன தெரியுமா நான் சீரியல் கம்யூனிகேட் பண்றேனா அது 8 பிட் ஃப்ரேமிங் மெத்தடாலஜி தானா நான் சீரியல் ரிசெப்ஷன் ஏதாவது வந்தா நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிறது <laughs> நான் <laughs> 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 SM0 SM1 so adukku zero oda value substitute pannala adu 8 bit communication framing method as a use aagudhu abindra theriyum so in the reason ka adha na enna pannirken scan register la zero one value load pannirken adha sm2 use pannala so adu zero r in one appo zero one zero one total enna aachi five so meedir kuda naal bit na adu use pannala zero so scan equal to zero x five zero ninga load pannina nu nechukonga நாம என்ன நடந்து சீரியல் கம்ப்ளீஷன் உண்டு நாம கண்ட்ரோல் புரிஞ்சிக்கோம் அதுக்கு அடுத்து எஸ் பஃப் எஸ் பஃப்ங்கற ரெஜிஸ்டர் நீங்க ஏற்கனவே நான் சொல்லிருக்கேன் இப்ப பி2 0x எஃப் ஆஃப் நோட் பண்ணா ஓவர் பிட்டும் ஓவர் பிட்னா ஓவர் பிட் லோட் பண்ணோம் நமக்கு இப்ப என்ன வேணும் ஒரு பிட் வழியாவே 8 பிட் டேட்டா வந்து பண்ணோம் சோ இதற்காக நாம 8 0 ன கண்ட்ரோல்ல இருக்க கூடிய ஒரு எஸ் பஃப் ஆதே எஸ் பஃப் எஸ் பஃப்னா சிஜல் பஃபர் சோ இப்ப நீங்க டேட்டா வந்து பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பி சி டி அப்படி பண்ணா எஸ் பஃப் ஈக்குவல் ஏ புரிஞ்சுக்கலாம் then time of hire bot accept பண்ணனும் நல்லா பாத்துக்கோங்க இத வந்து நீங்க நோட்ல எழுதணும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே டைமர் மோட் சாய்ஸ் பண்ணனும் then bot accept பண்ணனும் then timer on பண்ணி விடணும் timer on பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றோம் s கான் வந்து லோட் பண்றோம் s கான் வந்து என்ன வேல்யூ 15ங்கற வேல்யூஸ் லோட் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன அர்த்தம் சீரியல் கம்ப்ளீஷன் உண்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் என்ன பண்ணப் போறேன் 
டைமில் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சீரியலில் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ சீரியலில் டேட்டா ஆன் பண்ண எஸ் பக்கில் டேட்டா வைக்கணும்ல அதனால எஸ் பக்கில் ஒரு வேல்யூ ரூட் பண்ணுறேன் எஸ் பக் இப்போ வந்து ஏ அப்படி வேல்யூ ரூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ டேட்டா சீரியலில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக ஆரம்பிச்சோம் இப்போதான் நான் தான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன் ஏபிசிக்கு டேட்டா அனுப்பணும் அப்போ ஏ போய் சேர்ந்தா தானே பி அனுப்ப முடியும் அப்போ ஏ போயிடுச்சா இல்லையா நம்ம செக் பண்ண முடியல அந்த ஏ போயிடுச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு டி ஐன்னு ஒரு பிச்சர் இருக்கு நேராக வீடியோவை கொஞ்சம் ப்ரீவியஸாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா எஸ் கான்ட்ரஸ்ட்டில் டி ஐன்னு ஒரு பிச்சர் இருக்கும் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் டி ஐ டிரான்ஸ்மிட் இன்ட்ராக்ட் ஸோ எப்போ ஒரு டேட்டா செண்ட் ஆகுதோ அப்போ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆட்டோமேட் செட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் ப்ரோக்ராமே செக் பண்ணும் டிரான்ஸ்மிட்டர் செட் ஆகிருக்கா ஒரு <laughs> இது டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒயில் ஆஃப் ஒன் இன்பெனல் லூப்ல போட்டாச்சுன்னா அந்த காண்டத்தை தான் நான் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் ஓகேயா ஸோ நாம் எப்பவுமே இதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் நாம் எப்பவும் ஒரு டேட்டாவை சென்ட் பண்ணதும் டிரான்ஸ்மிட்டர் செட் ஆச்சான்னு பார்க்கணும் டிரான்ஸ்மிட்டர் செட் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் அடுத்தல டிரான்ஸ்மிட்டர் கிளியர் பண்ணிட்டு அடுத்த இடத்த டெவலப் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் இந்த அல்கோரிதத்தில் இருக்கு இந்த அல்கோரிதத்தை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போ ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ப்ரோக்ராமை உண்மையிலே இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரீம்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அரையில் யூஸ் பண்ணுவாங்க பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் இந்த மூணு மெத்தடே நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரல ரீசன் என்னன்னா நீங்கள் ஒரு பிகினர் பேசிக்காக பிகினர்ஸாக லேர்ன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இதை பேசிக் ஐடியா தான் கொடுத்துருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங்காக வேணும் எனக்கு பாயிண்டராக வேணும் ஃபங்க்ஷனாக வேணும் அரையாக வேணும்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து நான் மெயில் பண்ணேன் அதை உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்குவீங்க ஓகே ஆல்ரெடி இன்டர்நெட்டில் ரெஃபர் பண்ணாலும் நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நேரத்தில் நம்ம ப்ரோக்ராம் போகலாம்ல ஓகே ஸோ நான் இப்போ வந்து நான் கேள்வி போகிறேன் நீங்கள் கேள்வி பார்த்துக்கோங்க ஸோ கேள் நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்துக்கோங்க ப்ராஜெக்ட் நியூ ப்ராஜெக்ட் ஸோ ஆல்ரெடி என்கிட்ட சீரியல்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கிறனால சீரியல் நியூ சீரியல் நியூ அந்த மாதிரி நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சேவ் அட்மல் எயிட் நைன் சி ஃபைவ் ஒன் கேள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ கேள் ப்ரொசீஜர் தெரிலனா நீங்கள் டேரெக்டாக போய் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் வேறு என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைலில் போய் நியூ ஸோ நியூவில் போய் ப்ரோக்ராம் நான் ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க இனிஷியலாக நம்மளோட ஹெட்ரு ஃபைல் வாய்டு மெயின் தென் டீ மோட் ஸோ டீ மோட் வந்து எயிட் பி டைமர் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் டைமர் ஒன்று சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க எயிட் பி டைமர் டைமர் ஒன் தென் டைமர் ஹை ஜீரோவில் வந்து நான் வேல்யூ லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது டைமர் ஹை ஜீரோ வராது டைமர் ஹை ஒன் ஸோ டைமர் ஹை ஒன்னில் தான் நான் என்னோடய பாட்டில் சூஸ் பண்ண முடியும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா நாம் வந்து நம்ம டைமர் ப்ரோக்ராம் பார்க்குறோம் டைமர் ப்ரோக்ராம் எயிட் பி டைமரை பொறுத்த வரைக்கும் டைமர் ஒன்னில் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா சீரியல் கம்யூனிகேஷன் எப்போவுமே டைமர் ஒன்னை தான் யூஸ் பண்ணணும் அது ஒரு ரூல் ஓகே தென் சீரியல் கண்ட்ரோலைசர் ஃபைவ் ஜீரோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு எப்போவுமே ஃபைவ் ஜீரோ தான் போடணும் போட்டோம் தென் டைமர் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டைமர் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒயில் ஆஃப் ஒன் லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒயில் ஆஃப் ஒன் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து கண்டினியூஸாக எப்போவுமே நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஏங்கிற வேல்யூவை நான் சீரியல் பஃபரில் நான் மூவ் பண்ணுறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏங்கிற வேல்யூ சீரியல் பஃபரில் மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ ஏ நான் எப்போ மூவ் பண்ணுறனோ ஆட்டோமேட்டிக்காக சீரியலாக ஏ ஏ ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் என்ன ரீசன்னா நான் ஏற்கனவே சீரியல் கம்பெனி உண்டுன்னு நான் சொல்லியாச்சு டைமரை ஆன் பண்ணியாச்சு டைமரை ஆன் பண்ணாலே சீரியல் கம்பெனி ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இப்போ எல்லாம் ஒரு பஃபரில் ஒரு டேட்டா வைக்கிறோமோ அது உடனே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக டிரான்ஸ்மிட்டர் ஃபிளாகை நான் செக் பண்ணுறேன் ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஃபிளாகை செக் பண்ணதுக்கு ஒயில் ஆஃப் ஒன் ப்ரீவியஸ் ஆஃப் என்ன பார்த்துருப்பீங்க ஒயில்
ஸோ அதனால நான் எஸ்பஃப்ங்கிற ஒரு டேட்டா வைக்கணுங்கிறதுக்காக ட்ரான்ஸ்மெண்ட்டாக கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எஸ்பஃப்பில் நான் ஒரு ஸ்பேஸ் அனுப்புகிறேன் ஸ்பேஸ் அனுப்புனதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு இப்போ ஸ்பேஸ் போயிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக மறுபடியும் ட்ரான்ஸ்மெண்டர் செக் செக் பண்ணுறேன் ஓகேயா எப்போ ட்ரான்ஸ்மெண்டர் செட் ஆகுதோ அப்போ நான் அடுத்த லைனுக்கு வந்தேன்னா ட்ரான்ஸ்மெண்டர் கிளியர் பண்ணேன் ஸோ நான் இதை ஒயிலா ஃபோன் லூப் இதை யூஸ் பண்ணனால ஏ ஸ்பேஸ் அதாவது ஏக்கும் ஸ்பேஸ் ஏ ஸ்பேஸ் ஏ ஸ்பேஸ்னு டேட்டா போய்கிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இதில் ஏ அனுப்புகிறேன் இதில் பி அனுப்புகிறேன்னா ஏ பி ஏ பி ஏ பி ஏ பின்னு டேட்டா போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேயா ஸோ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எஸ்பஃப்ல இண்டிவிஜுவலாக ஏ தனியாகவும் ஸ்பேஸ் தனியாகவும் அனுப்பியிருக்கேன் ஆனால் ஒரு அட்வான்ஸ்டாக நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இதை ஒரு பாயிண்ட் வழியாகவோ ஸ்ட்ரிங் வழியாகவோ அரைய வழியாகவோ தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டேன் ஸோ ப்ரோக்ராம் நான் சேவ் பண்ணுறேன் எஸ் இஆர்ஐஏஎல் சீரியல் நியூ டாட் சி சீரியல் நியூ டாட் சி ஸோ ப்ரோக்ராம் நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ப்ரோக்ராம் சோஸ் குரூப்பில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் எக்ஸஸ் ஃபைல் ஸோ இதில் சீரியல் நியூ என்ன இருக்குது ஆட் க்ளோஸ் ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் என்னோடய சீரியல் நியூங்கிற ப்ரோ ப்ரோக்ராம் தான் இருக்குது இப்போ நான் கம்பைல் பண்ணுறேன் ஸோ ஜீரோ வேறு ஜீரோ மார்னிங் வந்துடுச்சு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ஓகே ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா டீபக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஸோ டீபக் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லைசன்ஸ் கொடுக்காத எவாலேஷன் வருஷன் தான் வரும் நான் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் பெரிஃபரல் சீரியல் ஸோ பெரிஃபரல் வந்து ஜீரோ எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க பெரிஃபரல் டைமர் டைமர் ஒன் டைமர் ஒன் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் தென் வியூ இது ரொம்ப முக்கியமானது வியூ பார்த்தீங்களா அந்த சீரியல் விண்டோ இருக்கா சீரியல் விண்டோவில் யூஆர்ட் ஒன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே யூஆர்ட் ஒன் வந்துடும் அதாவது நம்ம டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எல்லாமே நாம் சிமுலேஷனில் இந்த விண்டோவில் பார்த்துக்கலாம் ஓகேயா ஸோ நான் இப்போ சிங்கிள் ஸ்டெப்பிங்கில் பண்ண போகிறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் எங்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க எஃப் லெவன் ஓகேயா ஸோ கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ டி மோடில் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ லோட் ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட டைமர் எயிட் பி டைமராக செட் ஆகிடுச்சு நான் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுறேன் டைமர் ஹையில் எப்படிங்கிற வேல்யூ மூவ் ஆகிடுச்சு தென் மறுபடி எஸ்கான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எஸ்கானில் ஃபிஃப்டிங்கிற வேல்யூ மூவ் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா எஸ்கானில் ஃபிஃப்டி மூவ் ஆகிடுச்சா தென் டைமர் ஆன் பண்ணுறேன் ஸோ டைமர் ஆன் ஆன உடனே என்ன ஆகும் நம்மளோட வந்து மைக்ரோ கம்ப் டேட்டா ஆகும் அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேயா ஸோ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நாங்கள் எப்படி கிளிக் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ஸோ எப்போ ட்ரான்ஸ்மெண்டர் செட் ஆகுதோ அப்போ தான் நமக்கு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுதுன்னு தெரியும் ஓகேயா நீங்கள் டைமர் லோவாக பார்க்குறீங்களா எப்படி வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இனிமேல் ஓகேயா நல்லா பார்த்துக்கோங்க டைமர் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே இன்ஷியலாக ஒரு லூப் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் டேரெக்டாக எஃப்பில் ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்களா இப்போ எஃப்டி மட்டும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இதுதான் ஆட்டோ ரிலோட் மோடு நான் கிளிக் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஸோ கண்டினியூஸாக ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கும்போது என்னோடய டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு ஸோ ஏ கீழே வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுக்கு அப்புறமா என்னாச்சு நான் ஒயில் உப்பு கண்டிஷன் பாஸ் அது கண்டினியூஸாக நான் வேகமாக ப்ரெஸ் ஆகிட்டு இருந்தால் என்னாச்சு சிபியோட கண்ட்ரோல் அடுத்தது ட்ரான்ஸ்மெண்டர் செட் ஆனதுனால ட்ரான்ஸ்மெண்டர் கிளியர் ஆகிடுச்சு இது ஸ்பேஸ் அனுப்பியிருக்கு இது ஸ்பேஸ் போயிடுச்சுன்னு பார்க்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கும் நான் எஃப்பில் வந்து கண்டினியூஸாக ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் கண்டினியூஸாக ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எப்போ ஸ்பேஸ் சென்ட் ஆகி முடியுதோ அப்போ ட்ரான்ஸ்மெண்டர் செட் ஆகும் சிபியோ அடுத்த லைனுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்மெண்டர் கிளியர் பண்ணிவிடும் நான் எஃப்பில் நான் கண்டினியூஸாக ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஆ பார்த்தீங்களா இப்போ ஸ்பேஸ் போயிடுச்சு ஸோ ஸ்பேஸ் போன உடனே ட்ரான்ஸ்மெண்டர் செட் ஆகிடுச்சு அதனால இந்த கண்டிஷன் வெளியே வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு ஒயிலா ஃபோன் இருக்கனால மறுபடி ஏ சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஓகேயா இப்போ ஏ போயிடுச்சுன்னு பார்க்கணும் மறுபடி எஃப் லைன் அதாவது ஏ என் ஸ்பேஸை வந்து இப்போ கண்டினியூஸாக ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் இது வந்து கண்டினியூஸாக இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் இங்கே டேரெக்டாக மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் டேரெக்டாக கீபோர்டில் இருக்க எஃப்பில் அவனை ப்ரெஸ் பண்ணி வேகமாக ரன் பண்ணிட்டேன் இதே கண்டினியூஸாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் இங்கே ரன் நான் பார
ETS so ETS space that is the name of ETS space ETS space and the other thing is okay um, compile panic rain so program edit panic game compile panic rain then debug over rain okay even a continuous run good rain but in la ETS ETS send it there so in the money in the over the string and in a pretty one on the pass panic law but now, you can single by single. You can understand the character. You can understand the character. You can check the transmitter. You can check the transmitter. You can check the transmitter. You the data. You can check the transmitter. 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 You can Serial communication concept is very important. This is very important concept. This is very important. GSM, GPS, Zigbee, Wi Fi, Bluetooth. This is very important. Okay. So, in this video, like and share this video. And if you like this video, please like and share this video. And if you like this video, please like and share this video. Bye bye. See you.